how to be an au pair and paano ba yung process. Nagtatanong ko magkano po yung allowance namin dito as an au pair. Yung bahala mag-convert sa peso. <laughs> Welcome back to my channel and this is Monique Ritchie. For today's video is pag-uusapan natin is about how to be an au pair and paano ba yung process. <laughs> so, ay na guys, simula na natin. Guys, meron tayong tinatawag na au pair na true recommend and an au pair true agency. True, re <laughs> true recommend means Merong, like, halimbawa may friend ka and mag-recommend -recomm -re ka niya sa isang family to be an au pair. And yun, ganun ka simple. And the next is through agency like me. Maraming agency na pwedeng pag-applyan like au pair world, baba au pair.com, create au pair, uh, au pair network, energy au pair, and etc. So, ako, nag-apply po ako sa Energy Au Pair. So, kung gusto nyo i-visit yung website ng Energy Au Pair, i-comment ko po sa description box yung link ng Energy Au Pair. So, just go there kung gusto nyo makita. So, paano ba yung process? Yung first step is, syempre, pupunta ka sa website ng Energy Au Pair and gagawa ka ng profile. So, mag-fill up ka ng application doon. Nakalagay doon yung mga personal information mo about yourself, syempre kaya nga personal information. <laughs> and then the letter for the host family, ano ba yung pwede ilagay sa letter for the host family? Kahit ano pwede mong ilagay, like your personal information, about yourself, yun na nga, <laughs> hobbies, childcare experience, work experiences. So, ikaw na yung bahala kung ano bang gusto mong ilagay doon. After mo gumawa ng profile is maghihintay ka. Yes, you need to wait. <laughs> Kasi napansin ko sa ibang agency, after mo gumawa ng profile, pwede ka mag-search ng families, pwede mong ma-view yung profile nila, or minsan pwede mong i-message yung families, and minsan kailangan mo din magbayad. May mga nakikita ko yung like premium, kailangan mo magbayad para lang ma-message yung family, or para ma-view yung profile nila. Pero dito po sa energy au pair is no. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi magantay. Yes. <laughs> Dahil yung energy au pair po yung magre-recommend sa'yo ng possible host family mo. Next step is mag email ang agency kung meron silang i-recommend sa inyong family. So, kailangan mong i-check yung profile mo araw-araw kasi... Before ako noon, almost every day ako nag-check ng profile ko dun sa energy offer kung meron na ba silang na-recommend na host family for me. And if kung meron na silang na-recommend na family for you, kailangan mo din i-check yung profile ng family. And if okay sa'yo yung profile nila, uh, meron tong lalabas, meron sa taas ng profile na kung i-accept mo ba sila or no. Hindi ko matandaan kung ano siya. Basta may i-click ka lang kung i-accept mo ba sila or no. Yun lang guys. After noon, after ma-accept mo sila o hindi mo sila ma-accept, mag-aantay ka uli. <laughs> mag-aantay ka hanggang may magka-interest na family sa'yo. Accept ka lang ng accept hanggang may magka-interest na family sa profile mo. Dami mo nang na-accept na families na na-recommend sa'yo ng agency mag ka, syempre, wait and wait and wait. Tarating din ang tamang panahon para sa'yo. <laughs> and then, kapag may interested na family sa profile mo, mag-email yung energy of pair sa'yo. If, if gusto mo din sila, and if yes, magbibigay sila ng instructions kung ano ba yung dapat mong gawin. And then, kung ano ba yung dapat mong gawin, like mag-schedule kung kailan ba yung interview mo with host family. And yun. Make sure lang guys na yung reference person dun sa application na nilagay mo is pwedeng makontakt. Kasi minsan tinatawagan talaga nila yun. Like sa case ko, yung nilagay kong reference person dun sa application ko is hindi nila makontakt. So nag-email sa akin yung energy au pair na hindi nga nila makontakt yung mga reference persons ko dun. So nagbigay ako ng bagong reference person na pwede nilang makontakt. Yun. The next is 
So, tapos ka ng ma-interview ng possible host family mo. Kapag nakapasa ka, mag-email sa yung agency like, we're writing to inform you that the host family would like to invite you as an au pair. Could you please confirm that you accept the invitation? Blah, 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 blah. And yun na guys, yun na yung start. <laughs> yun na yung start. Mab mabuhayan ka na. <laughs> And then, magbibigay ulit sila ng instructions sa'yo kung ano ba yung next step na gagawin mo. So, nakapasa ka na sa interview. The next is signing the contract. So, mag-send sa'yo yung energy offer ng mga documents na kailangan mong fill upan. And, be careful lang guys sa pag-fill up. Kasi, sa case ko, nakatatlong revise ako sa work experience ko kasi overqualified daw yung mga work experiences na nilagay ko dun sa application ko. So, tinulungan naman nila ako kung ano ba yung mga dapat ilagay ko dun and may mga binago ako or dinagdag. So, ayun lang guys. Be careful lang dun. Huwag masyadong ano, yun na nga, parang ano, overqualified. Kasi hindi, hindi daw, kapag over, kapag ganun daw kasi is parang hindi ka makakapasa sa embassy, ganun. <laughs> Basta, yun guys. And after mo ma-fill up on, if okay na, isi-send mo yung documents na yun uli dun sa Energy Au Pair. And then kapag na-send mo na, mag-aatay ka din ng email ng Energy Au Pair kung ano ba yung mga next step mo. And don't worry guys, yung Energy Au Pair is nakaalalay naman sa inyo kung ano ba yung mga dapat mong gawin. And kapag okay ng lahat, yung contract mo between you and your host family, mag email ulit yung Energy Au Pair sa'yo kung ano ba yung next step na dapat mong gawin. Kapag okay na yung contract mo, the next is mag-apply ka na ng visa. Kailangan mo mag-book ng appointment sa BMS Global Center in Manila to submit the requirements para sa pag-process ng visa mo. And meron pong bayad yung pag-process ng visa, I think 12,000 12, pesos, mga ganun. And yung pagbabayad is depende din po sa host. Kasi sa case ko, is tinanong ko sila kung ako ba yung magbabayad or sila. And sabi naman nila is sila. Pero ako muna yung nagbayad. Pagdating ko dito, na-reimburse ko yung pera. So, ang swerte nyo kung sila yung magbabayad. PFS din po yung mag-schedule kung kailan yung, interview, yung magiging interview mo sa embassy. So, yun. And then, after noon, meron ka ng contract. Nakapagpasa ka na ng requirements sa VFS. The next is, interview mo sa embassy. Uh, yung interview sa embassy is, masasagot mo naman siya. Basta, importante, huwag kang kabahan at alam mo yung ibig sabihin ng au pair. Alam mo yung mga rules, mga do's and don'ts, mga ganung bagay. And nagtatanong din sila about sa host family mo. So, kailangan mer medyo meron ka din alam about sa host family mo. Makikita mo naman yun dun sa contract. Yung mga names, kailan yung birthday nila, ano ba yung mga gagawin mo, kung more on childcare ka ba, or household chores, mga ganung bagay. And after na interview, malalaman mo din kung nakapasa ka ba or hindi. <laughs> So, ayun na nga guys, meron ka ng contract, nakapagpasa ka na ng requirements sa VFS, na-interview ka na sa embassy, and nakapasa ka na. The next is, kailangan nung mag-antay syempre, kasi yung process ng visa is inaabot ng one month. So, ayun, just wait. So, kailangan mo na lang antayin dumating yung visa mo. Nakapasa ka na sa embassy, nakuha mo na yung visa mo. Next is... Kailangan mo yung red ribbon. Ano ba yung red ribbon? Red ribbon is yung original contract na merong red ribbon. <laughs> red ribbon. Nagigets nyo. So, ganito po yung intro ng red ribbon. Yung original contract na naka-red ribbon. Ayan. <laughs> so, ayan yun guys. And ang magpa-process nun is yung host family mo. kapag meron na yung red ribbon, yung original contract mo, papadala nila yun sa Pilipinas. Sa'yo. And kapag nasa yun na yung red ribbon, kasama yung original contract, yung next step is... So, meron ka ng visa, nasa yun na yung contract mo with red ribbon. The next is, kailangan mag-register sa CFO, Commission of Filipino Overseas. So, kailangan mong mag-attend ng seminar para siyang culture familiarization or parang pidus na din. And guys, kailangan talaga nating dumaan sa CFO kasi maglalagay sila ng stamp dun sa passport mo. And kapag walang stamp yung passport mo ng, from CFO, kahit may ticket ka pa, is hindi ka pa lalabasin ng bansa. So, kailangan mo talaga dumaan sa CFO. And yun. And then, 
after ng CFO, meron ka ng visa, may meron meron ka ng visa, yung contract mo with Red Ribbon, may tiket ka na, and it's time to fly, yes, <laughs> at last guys, <laughs> and ayun. And sa mga nagtatanong kung magkano po yung allowance namin dito sa Now Pair, yung sa akin is 4,250 kroner. And may bago ngayon, naging 4,350 kroner na siya. And yun, kayo nang bahala mag-convert sa peso. <laughs> And that's it. That's all for today's video guys. Sana may natutunan po kayo sa video ko for today. And that's all. Please like. And subscribe. Kung gusto niya lang naman. Bye. Bye.